Bienvenidos al Ganagol, bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 1103 de Ganagol, ok, bueno vamos a empezar con el primer partido de la Serie A en Italia, jornada 35, donde se va a enfrentar el Roma contra el Juventus, Roma en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1, Juventus ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1. Roma como local ha perdido 1 y ganado 4, Juventus como visita ha perdido 3 y empatado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Juventus ha ganado en 3 ocasiones, una vez Roma y un empate. Partidos totales, 8 victorias para el Roma, han empatado en 7 ocasiones, 17 victorias para el Juventus. Juventus se encuentra hasta el momento en la posición 3 con 65 puntos, Roma en la posición 5 con 59 puntos, las votaciones del encuentro, Juventus lleva la delantera con un 51% y los momios son local 280, empate 320, visita 260, en este encuentro mi pronóstico es un visita, seguimos con el encuentro del Verona contra Fiorentina, Verona en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2, Fiorentina ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1, Verona como local ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Fiorentina como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Fiorentina ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces se han empatado. Partidos totales, 3 victorias para Verona, han empatado en 6 ocasiones, 10 victorias para Fiorentina. Fiorentina se encuentra hasta el momento en la posición 8 con 50 puntos, Verona en la posición 15 con 31 puntos, las votaciones del encuentro, Fiorentina lleva la delantera con un 57% y los momios en local 3.25, empate 3.30, visita 2.25, en este encuentro mi pronóstico es empate o local seguimos con el encuentro del Celta de Vigo contra Villarreal de la Liga en España, jornada 34 Celta de Vigo en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Villarreal ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Celta de Vigo como local ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Villarreal como visita ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Sus últimos 5 enfrentamientos. Villarreal ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces se han empatado. Partidos totales. 6 victorias para el Celta de Vigo. Han empatado en 4 ocasiones y 11 victorias para Villarreal. Hasta el momento Villarreal se encuentra en la posición 10 con 42 puntos, Celta de Vigo en la posición 17 con 31 puntos. Las votaciones del encuentro, Villarreal lleva la delantera con un 53% y los movimientos en local 2, 25, empate 3, 50 y visita 3. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Heide Heidenheim contra Mans de la Liga en Alemania, jornada 32. Heidenheim en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 1 y ha empatado 2. Mainz ha empatado 3 y ganado 2. Heidenheim como local ha perdido 3, ganado 1 y ha empatado 1. Mainz como visita ha empatado 2 y perdido 3. Un enfrentamiento le ganó Heidenheim por un marcador de 1-0. Hasta el momento Heidenheim está en la posición 10 con 37 puntos. Mainz en la posición 16 con 28 puntos, las votaciones del encuentro, Heidegem lleva la delantera con un 44%, el movimiento son local 3, empate 3.50, visita 2.30. En este encuentro mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro de AZ Tagmar contra Tuente de la Liga en Países Bajos, jornada 32. AZ en sus últimos 5 puntos. En sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2, Tuente ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1, AZ Tagmar como local ha ganado 4 y perdido 1, Tuente como visita ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2, sus últimos 5 enfrentamientos Tuente ha ganado en 3 ocasiones, un empate y una vez ganó AZ al mar, partidos totales, 13 victorias para AZ, han empatado en 4 ocasiones, 11 victorias para Tuente. Hasta el momento Twente se encuentra en la posición 3 con 63 puntos AZ. Twente se encuentra en la posición 3 con 63 puntos AZ al mar en la posición 4 con 58 puntos. Las votaciones del encuentro hasta el momento Twente lleva a la delantera con un 48% y los movimientos son local 238, empate 340, visita 3. En este encuentro mi pronóstico es un empate. Seguimos con el encuentro de Farense contra Storil. De la Liga en Portugal, jornada 32. Farense en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Estoril ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. Farense como local ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. 
Storil como visita empatado 3 y ganado 2 sus últimos 5 enfrentamientos Storil ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces Farense Partidos totales, 2 victorias para Farense, no han empatado 4 victorias para Storil Farense se encuentra hasta el momento en la posición 10 con 34 puntos Storil en la posición 11 con 33 puntos Las votaciones del encuentro, Farense lleva a la delantera con un 51% y los memes en local 2.55, empate 3.20, visitados 90. En este encuentro, mi pronóstico es local o empate. Seguimos con el encuentro de Emelec contra la U Católica de la Liga en Ecuador. Emelec en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1. U Católica ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2. Emelec como local ha empatado 3 y ganado 2. U Católica como visita ha ganado 4 y empatado 1. Sus últimos cinco enfrentamientos, Emelec ha ganado en una ocasión, tres veces U Católica y un empate. Partidos totales, 17 victorias para Emelec, han empatado en nueve ocasiones, 10 victorias para U Católica. La Universidad Católica se encuentra hasta el momento en la posición 4 con 18 puntos, Emelec en la posición 6 con 17 puntos. Las votaciones del encuentro, Emelec lleva a la delantera con un 45% y los movimientos son local 2-25%. Empate 3-10, visita 3-20. En este encuentro mi pronóstico es un empate. Seguimos con el encuentro de Ula Calera contra Nublense de la Liga en Chile, jornada 11. Ula Calera en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y empatado 2. Nublense ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Ula Calera como local ha empatado 2 y perdido 3. Nublense como visita ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos... Han empatado en cuatro ocasiones y una vez ganó Ula Calera. Partidos totales, nueve victorias para Ula Calera. Han empatado en siete ocasiones y una victoria para Nublense. Nublense se encuentra hasta el momento en la posición 8 con 14 puntos. Unión La Calera en la posición 16 con 6 puntos. Las votaciones del encuentro. Hasta el momento Nublense lleva a la delantera con un 36% y los nueve son local 250. Empate 310. Visita 290. En este encuentro mi pronóstico es un empate. Seguimos con el encuentro de River Play contra Cerro Largo de la Liga en Uruguay. River Play en sus últimos cinco partidos ha perdido tres, ha empatado uno y ganado uno. Cerro Largo ha ganado dos, ha empatado uno y perdido dos. River Play como local ha empatado uno, ganado tres y perdido uno. Cerro Largo como visita ha empatado dos, ganado uno y, y, y perdido dos. Sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en dos ocasiones, dos veces ganó Cerro Largo. Y una vez River Play, partidos totales, 8 victorias para River Play. Han empatado en 5 ocasiones, 4 victorias para Cerro Largo. Cerro Largo se encuentra en la posición 6 con 15 puntos. River Play en la posición 8 con 12 puntos. Las votaciones del encuentro, River Play lleva a la delantera con un 59%. Y los movimientos son local 280, empate 288 y visita 255. En este encuentro mi pronóstico es un local o empate. Seguimos con el encuentro de Sol de América contra 2 de mayo de la Liga en Paraguay, Primera División. Sol de América en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ha empatado 1 y ganado 1. 2 de mayo ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1. Sol de América como local ha perdido 2, ha empatado 1 y ganado 2. 2 de mayo como visita ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 de mayo ha ganado en 3 ocasiones, un empate y una vez ganó Sol de América. Part hasta el momento 2 de mayo se encuentra en la posición 4 con 24 puntos. Sol de América en la posición 10 con 14 puntos. Las votaciones del encuentro hasta el momento Sol de América lleva a la delantera con un 67%. Y los movimientos son local 263, empate 3, visita 288. En este encuentro mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro de Leuven contra esta Lieja de la Liga en Bélgica. Leuven en sus últimos cinco partidos ha perdido uno, empatado dos y ganado dos. Está Lieja ha empatado los últimos cinco partidos. Leuven como local ha ganado tres y perdido dos. Está Lieja como visita ha empatado dos y perdido tres. Sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión. Dos veces ganó Lieja y dos veces Leuven. Partidos totales, cinco victorias para Leuven. Han empatado en seis ocasiones, once victorias para Lieja. Hasta el momento Leuven se encuentra en la posición 4 con 23 puntos. Está en Lieja en la posición 5 con 22 puntos. Las votaciones del encuentro. Hasta el momento predomina el empate con un 41%. Y los nombres son local 230. Empate 350. Visita 288. En este encuentro mi pronóstico es un local. 
Seguimos con el encuentro de Mistilán contra el Bromby de la Superliga en Dinamarca. Grupo de campeonato. Mitigilán en sus últimos cinco partidos ha perdido tres, empatado uno y ganado uno. Y Bromby ha empatado tres y ganado dos. Mitigilán como local ha empatado uno, perdido dos y ganado dos. Bromby como visita ha empatado dos y, y ganado tres. Sus últimos cinco enfrentamientos. Bromby ha ganado en cuatro ocasiones y una vez Mitigilán. Partidos totales, 18 victorias para Michelin, han empatado en 12 ocasiones, 22 victorias para Bromby. Hace el momento Bromby se encuentra en la posición 1 con 56 puntos, Michelin en la posición 3 con 52 puntos. Las votaciones del encuentro, Bromby lleva la delantera con un 52% y los nueve son local 250, empate 350 y visita 275. En este encuentro mi pronóstico es local o empate. Seguimos con el encuentro de Rijeka contra el Dinamo Zagreb de la Liga en Croacia, jornada 33. Rijeka en sus últimos cinco partidos ha perdido uno y ganado cuatro. Zagreb ha ganado los últimos cinco partidos. Rijeka como local ha ganado los últimos cinco partidos. Y Zagreb como visita ha perdido uno y ganado cuatro. Sus últimos cinco enfrentamientos. Zagreb ha ganado en cuatro ocasiones y una vez han empatado. Partidos totales, 16 victorias para... Rijeka han empatado en 16 ocasiones, 29 victorias para Zagreb. En este momento Zagreb se encuentra en la posición 1 con 72 puntos, Rijeka en la posición 2 con 71 puntos. Las votaciones del encuentro, Dinamo Zagreb lleva la delantera con un 54% y los nombres son local 290, empate 325 y visita 240. En este encuentro mi pronóstico es empate o visita. Seguimos con el encuentro del Melbourne City Victory contra Melbourne City. De la liga en Australia. Melbourne Victory en sus últimos cinco partidos ha perdido dos, empatado uno y ganado dos. Melbourne City ha ganado tres y perdido dos. Victory como local ha perdido dos, empatado uno y ganado dos. City como visita ha ganado uno, perdido tres y empatado uno. Sus últimos cinco enfrentamientos. Melbourne Victory ha ganado en dos ocasiones, dos empates y una vez ganó City. Partidos totales, 16 victorias para... Victory han empatado en 13 ocasiones, 15 victorias para City. Y en su liga, Victory se encuentra en la posición 3 con 10 victorias, 2 empates, 5 derrotas. City en la posición 6 con 11 victorias, 6 empates, 10 derrotas. Las votaciones del encuentro, Melbourne Victory lleva a la delantera con un 66% y los nombres son local 2.45. Empate 3.60 y visita 2.70. En este encuentro, mi pronóstico es un local. Y a continuación los mismos los resultados previos hasta el momento donde empató CSA Moscú contra el Zenit 1-1, ganó el Chelsea 2-0, empató Marsella y Atalanta 1-1, ganó el Leverkusen y ganó Goya. Son resultados hasta el momento. Y a continuación les muestro mi jugada, si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la segunda oportunidad. Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono, ustedes son los últimos en decidir. ¿Cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones? Que esta información sea la base para el llenar de sus quinielas, ¿ok? Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video, esperarse hasta el final y que esta información les sea de mucha utilidad y que nos vaya bien a todos este próximo fin de semana. Nos vemos, hasta la próxima, adiós, suerte.